У нас разговорники специальные есть. На вашем языке, на нашем берешь, чтобы говоришь, что это, потом это. Вот так, чтобы ориентироваться, да? Я не понимаю. Не понимаю. Найти общий язык у челябинцев с этим гостем города получается едва. Улыбчивый бразильянец в столице Южного Урала проводит первый свой день. И осмотр начал с пешеходной улицы города. Приехать в Россию Эдуарду Фигейреду позволило наличие свободного времени. Не так давно он отказался от бизнес-амбиций в Сан-Паулу и ушел в фотографы-фрилансеры. Выбор страны для путешествия, по его словам, не случайный. Я родился в Бразилии, но моя прабабушка была русской. Она родилась в Смоленске. И до революции отец моей прабабушки работал при царе Николае II. Но его вместе с семьей убили, и моей прабабке пришлось уехать в Бразилию. Я чувствую, что должен вернуть русскую культуру в семью, снова открыть Россию с ее едой, городами и холодом. Вместе с нашей съемочной группой Эдуарда проходит по достопримечательностям Челябинска. Вечный огонь для него стал одним из символов России. Говорит, в каждом городе страны, который он посещал, есть, как он выражается, огонь на звезде. По мнению Эдуарда, такое почтение к памяти павшим воинам достойно уважения. Вообще, в своей поездке бразильянец открыл русских с неожиданной для себя стороны. Очень многие люди милые, приветливые и гостеприимные, предлагают подвести. Обычно люди по всему миру говорят, что здесь все злые и что здесь все плохо, но это не так. Стоит только дать возможность людям, и ты увидишь, что они добрые и хорошие. В Челябинск молодой человек прибыл из Екатеринбурга. Здесь он хочет увидеть легендарный метеорит. На Кировке иностранный гость спрашивает о скульптуре гитариста и учится загадывать желания на зодиакальном круге. Мне нравится, что здесь, в отличие от Бразилии, автомобилисты пропускают пешеходов через дорогу. У нас, если зазеваешься, то можно попасть под машину. Вообще, мне здесь многое нравится. В Челябинске Эдуарда проведет два дня. Конечной точкой путешествия по России для него станет Петербург. Оттуда, через Финляндию и Норвегию, он решил добраться до Германии, где учится его девушка. Александр Куликов, Георгий Крысанков, СТС, Челябинск.